মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের আজ শেষ দিন বিভিন্ন আসনে সরে দাঁড়িয়েছেন প্রার্থীরা কাল প্রতীক বরাদ্দের পর শুরু হবে প্রচার যুদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলো ইশতেহারে রংপুরের জন্য বিশেষ কর্মপরিকল্পনা চান রংপুরবাসী কর্মসংস্থান ও সুশাসন নিশ্চিতের দাবি এবং কুড়িগ্রামে বইতে শুরু করেছে শীতের হাওয়া এবার শীতের প্রকোপ বেশি থাকার শঙ্কা চরাঞ্চলের মানুষের আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আর টিভি জেলা সংবাদে শুনছিলেন শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছে আমি ফারিয়া শর্মিন মার্কুইস পাম্প নির্বাচনের খবর এবার বিস্তারিত সংবাদ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন আজ বিকেল পাঁচটার মধ্যে মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে পারবেন প্রার্থীরা রাজ্যের ছয়টি আসনে এ পর্যন্ত চারজন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন রাজশাহী দুই আসনে জাতীয় পার্টির খন্দকার মুস্তাফিজুর রহমান রাজশাহী তিন আসনে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী মেরাজউদ্দিন মোল্লা রাজশাহী পাঁচ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী তাজুল ইসলাম ও একই আসনে বিএনএফ এর মুখলিসুর রহমান সরে দাঁড়িয়েছেন চট্টগ্রামের ষোলোটি আসনে এ পর্যন্ত বিভিন্ন দলের এগারো জন প্রার্থী নিজেদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন রংপুরের ছয়টি আসনে এখনও কেউ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেননি লক্ষ্মীপুরের চারটি আসনে ছয়জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ফরিদপুরে সরে দাঁড়িয়েছেন পাঁচজন প্রার্থী চুয়াডাঙ্গার দুটি আসনে সরে দাঁড়িয়েছেন জাসদের প্রার্থীরা দর্শক আমাদের আরেক সহকর্মী এস এম মনিরুজ্জামান রয়েছেন খুলনায় সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি মনির মনির খুলনায় কতজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন আসন্ন নির্বাচনে খুলনার ছয়টি আসনে মোট একান্ন জন প্রার্থী নমিনেশনপত্র জমা দিয়েছিল তার মধ্যে খুলনা জেলা ইতানি কর্মকর্তা সাতচল্লিশ জন প্রার্থীকে বৈধ বলে ঘোষণা করেন পরবর্তীতে আপিল করে খুলনা জেলা বিএনপির সভাপতি তার নমিনেশন পত্র বৈধ বলে ঘোষণা করেন ইরানি কর্মকর্তা আজ নমিনেশন ফরম প্রত্যাহারের শেষ দিনে এখন পর্যন্ত মোট আটজন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন তার মধ্যে আছে আওয়ামী লীগের প্রার্থী এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী বিএনপির প্রার্থী আসন্ন নির্বাচনে খুলনার মোট ছয়টি আসনে এক লাখ সাতাশি আঠারো লাখ সাতাশি হাজার সরি আঠারো লাখ আটচল্লিশ হাজার একশো নয় জন ভোটার ভোট দিয়ে খুলনার ছয়টি আসনের প্রার্থীদের নির্বাচিত করবেন তারা ফারিয়া এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ দর্শক খুলনা থেকে যুক্ত ছিলেন এস এম মনিরুজ্জামান এদিকে রংপুর তিন আসনে পিপলস পার্টির রিটা রহমানকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হাবিব দুলুর কুশপত্তুলিকা দাহ করেছে নেতাকর্মীরা সকালে নগরীর দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেন তারা রংপুর এক আসনেও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী নাগরিক ঐক্যের শাহ রহমদুল্লাহকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করেছে বিএনপি নেতাকর্মীরা বিরোজপুর দুই আসনে লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরানকে বিএনপির প্রার্থী করায় ক্ষোভ জানিয়েছে নেতাকর্মীরা সকালে কাউখালী উত্তর বাজারে তার কুশপত্তলিকা দাহ করা হয় এদিকে নড়াইল দুই আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মাশরাফি বিন মুর্তজার সমর্থনে মত বিনিময় সভা হয়েছে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এই সভায় জনপ্রতিনিধিরা অংশ নেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এক আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী ফরহাদ হোসেন সংগ্রাম বিএনপি তাদের নির্বাচনী সংকট তারা নিজেরাই তৈরি করছে উল্লেখ করে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেইং ফিল্ড তৈরি করতে সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দুপুরে ফেনীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন এই সময় ওবায়দুল কাদের আরও বলেন বেগম খালেদা জিয়া আদালতের সাথে কানা মাছি না খেললে হয়তো তার দশ বছরের সাজা মৌকফ করতে পারতেন
কেওয়াই স্টিল কেওয়াই লুম ভোটের মাঠের খবর সারা দেশে উন্নয়নের জোয়ারে অনেকটাই পিছিয়ে বিভাগীয় শহর রংপুর আসছে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুরে নতুন ভোটার বেড়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারে উন্নয়নের কথা বলা হলেও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে এবার তার বাস্তব রূপ দেখতে চান রংপুরবাসী জাহাঙ্গীর আলম বাদলের সহায়তায় জানাচ্ছেন সুরাইয়া মুন্নি সারা দেশের মতো আগামী তিরিশ ডিসেম্বর রংপুরেও ছয়টি আসনে ভোট হবে এবার তাই রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারে কেবল প্রতিশ্রুতি নয় নির্বাচনের পর তা বাস্তবে রূপ দেখতে চান রংপুরবাসী দীর্ঘ সময়ে এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ও ভোটার বাড়লেও বাড়েনি কর্মসংস্থান রংপুর আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসের তথ্য মতে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর বিভাগের মোট আট জেলায় ভোটার ছিল এক কোটি একত্রিশ লাখ চোদ্দ হাজার আট জন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে এক কোটি পঁচিশ লাখ পঁচাশি হাজার দুইশো চৌষট্টি জন পাঁচ বছরে রংপুর বিভাগে ভোটার বেড়েছে বারো লাখ তেহাত্তর হাজার আটশো ছাপ্পান্ন জন দশম সংসদ নির্বাচনে রংপুর জেলার মোট ভোটার ছিল উনিশ লাখ বিশ হাজার সাতশো বিরানব্বই জন এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তা বেড়ে হয়েছে একুশ লাখ চৌত্রিশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর জন তাই রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বাস্তবসম্মত নির্বাচনী ইশতেহার চান এ অঞ্চলের মানুষেরা যে আমরা বিগত সময়ে যে নির্বাচন কেন্দ্রিক সহিংসতা দেখেছি সেই পরিবেশ যেন আর তৈরি না হয় আমরা যেন শান্তিপূর্ণভাবে সুন্দর পরিবেশের মধ্য দিয়ে ভোটের দিন পর্যন্ত যেন আমরা এই উৎসবটাকে ধরে রাখতে পারি এই নির্বাচনটাই ইসির কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিটি কর্পোরেশনে আমরা দেখেছি ইসির একটি ভূমিকা ছিল সেই ভূমিকাটা এই নির্বাচনে রাখতে পারে যে বিভিন্ন রকম তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু আমরা বাস্তবতা যেটা সেটা হচ্ছে যে কোন রকম বাস্তবায়ন তার আমরা দেখিনি নির্বাচনে পেশি শক্তি সন্ত্রাস বন্ধ করে ভোটে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানালেন জেলার বিশিষ্ট জনেরা যখন দলীয় ইশতেহার হয় তখন নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি কিন্তু তার মধ্যে থাকে কিন্তু যখন একটি যে মানে গ্রুপ ক্ষমতায় যায় বা একটি দল যখন ক্ষমতায় যায় তারা তখন কিন্তু এই উন্নয়নের এই ইশতেহারগুলো কিন্তু তখন তারা আমলে নেন না এখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে তৈরি করে না তেমনি তারা পার্লামেন্টেও কিন্তু এই বিষয়গুলো তুলে ধরে না যার ফলে আমরা কিন্তু কর্মশ কিন্তু পিছিয়ে যাচ্ছি কুড়িগ্রামে বইতে শুরু করেছে শীতের হাওয়া সন্ধ্যার পর কনকনে ঠান্ডা বাতাস বইতে থাকায় এরই মধ্যে শীত অনুভব করছেন চর এলাকার মানুষ তারা মনে করেন বিগত বছরের চেয়ে শীতের প্রকোপ এবার বেশি থাকবে কুড়িগ্রাম স্টাফ রিপোর্টার খন্দকার একরামুল হক সম্রাটের পাঠানোর তথ্য ছবিতে অভিসলামের রিপোর্ট সন্ধ্যা হতে না হতে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে রয়েছে জনপথ উত্তরের কনকনে ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা নদনদী বেষ্টিত কুড়িগ্রাম জেলায় প্রায় সাড়ে চার শতাধিক চর রয়েছে দরিদ্র সব এলাকায় শীত আনন্দের বদলে আতঙ্ক বয়ে নিয়ে আসে ঠান্ডার কাপড় এসে দিলে শীত জনিত নানান অসুখ আর গরম কাপড়ের অভাবে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ে শিশু ও বৃদ্ধরা বর্তমানকার হিসেবে আবার পরবর্তীকে অনেক ঠান্ডা লাগবে এখন ঠান্ডা হচ্ছে সরকার ও বিত্তবানদের প্রতি শীতের মাঝামাঝি নয় বরং শুরুর আগে শীত বস্ত্র বিতরণের অনুরোধ জানিয়েছেন এসব মানুষ শরীয়তপুরে নড়িয়া ও জাজিরায় পদ্মা নদীর ভাঙন রোধে কাজ শুরু করা হয়েছে প্রশাসন বলছে আগামী বর্ষার আগেই কাজের অগ্রগতি হবে যাতে আর কোন বাড়ি ঘর না ভাঙে শরীয়তপুর প্রতিনিধি আবুল হোসেন সরদারের পাঠানো তথ্য ছবিতে জানাচ্ছেন অফিসলাম শরীয়তপুরের নড়িয়া ও জাজিরা উপজেলার পদ্মা নদীর টানটি রক্ষার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নয় কিলোমিটার বেড়িবাঁধ নির্মাণের জন্য এক হাজার সাতানব্বই কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে ইতিমধ্যে দরপত্র আহ্বান করে নৌবাহিনীকে কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে 
বেরিবাদ নির্মাণ কাজে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম এনামুল হক শামীম পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান সহ অন্যান্যরা আগামী বর্ষায় যাতে একটি ঘর না ভাঙে সেই লক্ষ্যে কাজ চলছে বলে জানান তারা নড়িয়া যখন ভাঙন কবলিত তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আমি বঙ্গবন্ধু কন্যার একজন কর্মী হিসাবে এই নড়িয়ার সকল মানুষকে নিয়ে আমরা তাদের পাশে ছিলাম এবং সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে যা যা করণীয় এই নড়িয়ার মানুষের জন্য তিনি করেছেন আর পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায় শুষ্ক মৌসুমকে কাজে লাগিয়ে নয় কিলোমিটার বেরিবাদ নির্মাণ করা হবে যাতে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় সামনে আমাদের যে শুষ্ক মৌসুমটা আছে পুরোটা এই পুরোটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের যতটা সম্ভব আমরা তো অগ্রগতি বিশেষ করে এই ধাঙন এলাকায় মুফতগঞ্জ বাজার এলাকায় যে সমস্ত জমি জমাগুলো ভেঙে গেছিলো সেগুলো আমরা রিক্লেম করার চেষ্টা করব বাদ নির্মাণ শেষ হলে ভিটে মাটি হারিয়ে আর নিঃস্ব হতে হবে না এমন প্রত্যাশা এলাকাবাসীর ইসলাম আর টিভি জেলার সংবাদে এই পর্যন্ত আর টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি নিউজ ধন্যবাদ সবাই